നമസ്കാരം ആരോഗ്യ രംഗത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആയുർവേദം ആരോഗ്യമാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം പാലിക്കേണ്ട ജീവിത ക്രമീകരണങ്ങൾ അത് ഭക്ഷണമായാലും വ്യായാമമായാലും ആ ഒരു ജീവിത ക്രമീകരണത്തിലൂടെ ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ആയുർവേദവും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നും ആരോഗ്യരംഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നത് ആയുർവേദ ഗുരുവും ധന്വന്തിരി ആയുർവേദ ഭവനിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനും കോട്ടയ്ക്കൽ ആയുർവേദ കോളേജിലെ റിട്ടയേർഡ് പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഡോക്ടർ ആരോഗ്യരംഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ അലോപ്പതിയിൽ അലോപ്പതിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ആയുർവേദത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നൽകുന്നത് അങ്ങനെ വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടോ ആയുർവേദത്തിൽ ആയുർവേദം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയുള്ള ഒരു സയൻസാണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അതായത് സ്വാഭാവികമായി നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിന് ചില പ്രത്യേക ആർട്ടിഫിഷ്യലായ ചില വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ തത്വം ആയുർവേദം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആയുർവേദം ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മൂന്ന് തലവറുണ്ട് സഹജമായ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി യുക്തികൃതമായ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് സഹജം ജന്മാനം ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് യുക്തികൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേനും നെയ്യും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ചടങ്ങ് അന്ന് അപ്പോൾ ഈ തേനും നെയ്യും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമാണെന്ന് ആയുർവേദം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തേനും നെയ്യും ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ലേശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൈന വിഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വലിയ ചിന്തിക്കരുത് ചെറിയൊരു ടോക്സിക് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ആ കണ്ടന അതായത് നെയ്യിലുണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റും തേനിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ഫ്രൂട്ട് സുക്രോസും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു കൊളായിഡൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും അത് ശരീരത്തിന് അത്ര നന്നാൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മ്യൂണോളജിക്കൽ വർക്ക് നടക്കും അത് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോഡിക്ക് ഒരു അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോണ്ടി ബോഡി ചില ആൻറ്റിബോഡീസ് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അതാണ് നടക്കുന്നത് മറ്റ് നമ്മളെ ആ ശരീരത്തിന് ഹിതമല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ തടുക്കാനുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുക ഇത് ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു തത്വമാണ് അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനെ ആയുർവേദം നിഷേധിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കച്ചവട താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഒരു ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ ആയുർവേദം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ആയുർവേദം ഈ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ആവശ്യത്തിന് വേണം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തിനും മറ്റേ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു വ്യാപാരത്തിൻ്റെതായ ഭാഗമായ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളുടെ ഈ വാക്സിൻസ് ചിലവാക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് പകുതിയും കാണുന്നത് ചിലതൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ പക്ഷേ അത് മാത്രം പോരാന്ന് ഇപ്പോൾ പോളിയോ നമ്മൾ നിർമ്മാർജനം ചെയ്ത് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് മലേറിയ നിർമ്മാർജനം ചെയ്തു അതും വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ പോയ എല്ലാ രോഗങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എവിടെ എന്തോ ഒരു ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ സഹജമായ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദം പറയുന്നതിന് പ്രാധാന്യം അപ്പം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ മാത്രം പറയുക ഒപ്പം സാഹചര്യം വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലും അതുപോലെ സോഷ്യലായിട്ടുള്ള ഹൈജീൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എങ്കിൽ ആ സഹജമായ ബലം ഉണ്ടെങ്കിലേ മറ്റത് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആയുർവേദം ഈ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല ചില ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനൊക്കെ എടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബി എ എം എസ് സിലബസ് ഇതിനൊക്കെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തന്നെ ആയുർവേദത്തിനും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പോലെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദത്തിൽ ഈ ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ തടുക്കാനുള്ള ഔഷധങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആശുപത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ പനിയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ കൊല്ലം വലക്ഷക്കാലായ പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ബഹളാണ് ഞാൻ ഈ വൈറൽ ഫീവർ ഈ വൈറൽ ഫീവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടമാനം മരുന്നും കഴിച്ചിട്ട് ആകെ ശരീരം കേടുവെന്നുള്ളത് ആയുർവേദപരമായി സിമ്പിളായിട്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് വൈറൽ ഫീവർ ഒന്
അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ഈ ജീവിതശൈലി മൂലം ശരീരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അസിഡിക് ആവുകയാണ് ആ അസിഡിക് ആകുമ്പോൾ ഈ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് രോഗം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അപ്പോ അതിന് ആയുർവേദം എന്താ ചെയ്യുക ഈ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയനെ ആസിഡ് മീഡിയം ആക്കാനുള്ള ഔഷധങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ നെല്ലുവായിൽ മറ്റേ പട്ടാമ്പി റോഡിലുള്ള നെല്ലുവായിൽ ധന്വന്തരി ആയുർവേദം ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയിൽ പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ആശുപത്രി ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ കിടക്കുക ഒരു ഒരു കുടുംബമാണ് നമ്മളെ സ്റ്റാഫെല്ലാം ഒന്നിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഭക്ഷണം അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഒരു കുടുംബം പോലെ ഞങ്ങൾ കാണാം അവിടെ എല്ലാം ഈ കാലം വന്നാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കും മിക്കവാറും ഒരാൾക്കും അധികം അവിടെ വളരെ ദുർലഭ ആൾക്കാർക്ക് ഒറ്റ പനി വന്നാൽ ഒരാൾക്കും പനി വരില്ല അവരെല്ലാം നല്ലോണം അധ്വാനിക്കുന്ന രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം എല്ലാം അധ്വാനിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഈ ഔഷധങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി അതുപോലെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തിയില്ല ഈ ഔഷധം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൈറസ് ഫീവർ മാത്രമല്ല ഇവൻ ചിക്കൻ ബോക്സ് നടക്കാം വൈറൽ രോഗങ്ങളൊക്കെ ചിക്കൻ ബോക്സും ഈ പനിയും ഒക്കെ വൈറസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ മരുന്ന് കൊടുത്ത ഒരൊറ്റ ആൾക്കും ചിക്കൻ ബോക്സ് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായ ഈ ഔഷധം കൊടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരില്ല പകരില്ല അടുത്ത കുടുംബം അങ്ങനെ മുന്നൂറ് കുടുംബം ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു സ്റ്റഡി നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഗുളിക കഴിച്ച ആൾക്കാർക്ക് വന്നില്ല ഗുളിക കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സർവേ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദത്തിലും ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും ഈ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ്റെ തത്വമൊക്കെ അതെല്ലാം ധാർമ്മികമായിട്ടാണ് ആയുർവേദം അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആയുർവേദം ഒരു ധാർമ്മികതയിൽ അധിഷ്ഠാനമായ ഒരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് അത് സം അത് അത് ആരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആയുർവേദം ശാസ്ത്രമാണ് സയൻറ്റിഫിക് അടിത്തറയുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് പിന്നെ അതിന് പോരായ്മകളുണ്ട് പക്ഷെ ആയുർവേദം ഒരു സയൻസിനെയും ഇതായിട്ട് തെറ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അലോപ്പതി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ആയുർദ്ധം കൊണ്ട് മാറാത്ത ചില രോഗങ്ങൾ എമർജൻസിയാണ് ഞാൻ തന്നെ ഡോക്ടർക്ക് ലെറ്റർ കൊടുത്ത് വിടാറുണ്ട് എനിക്കും ഡോക്ടർമാർ റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ആയുർവേദം അലോപ്പതിയും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഫൈറ്റ് ഒരു ഫൈറ്റും ഇല്ല സയൻസിന് ഒരു ഫൈറ്റും ഇല്ല പക്ഷെ അത് ആയുർവേദം തന്നെ ആയുർവേദം ശരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അബദ്ധം പറ്റുള്ളതാണ് സയൻസിന് ഈ സയൻസിന് തെറ്റില്ല സയൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് തെറ്റ ആയുർവേദത്തിൽ ഔഷധത്തിനെ പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് വിധത്തിൽ ഔഷധം പറയും ശോധനം ശമനം പിന്നെ തതർത്ത കരുതൽ മൂന്ന് വിധത്തിൽ ഔഷധമുണ്ട് ഒന്ന് ശരീരത്തിലെ ഈ ദുഷ്ടികൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിർഹരിക്കുക പുറമെ ഒട്ടില്ലാണ്ട് ആക്കുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും ആയുർവേദത്തിന് ചികിത്സ അതായത് പിന്നെ വരില്ല രോഗം ഈ ശമനം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ എമർജൻസി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഔഷധം ഇത് ഈ തത്വം ഈ ശമന ഔഷധങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് അലോപ്പതി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ അട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരുന്നുണ്ട് അത് അലോപ്പതിയിൽ അട്രോപ്പ ബലഡോണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അട്രോപ്പ ബലനോട അരിഷ്ടമാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ശ്വാസം മുട്ടിനും ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കും അവർ അട്രോപ്പിന് ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് അവർ ഇത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അട്രോപ്പ ബലനോണ എന്നുള്ള ചെടി നമ്മൾ ഇഷ്ടമാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ടോക്സിസിറ്റി ഇല്ല കാരണം അത് ആ എക്സ്ട്രാക്ട് ശരീരം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് അനാവശ്യമായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കില്ല ഇത് നേരിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മാറണം വെച്ച് മറ്റേ ശല്യനെയും കൂടി നശിപ്പിക്കും അതാണ് ഇതിനുള്ള വ്യത്യാസം അതേസമയം ചില എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള ചില കണ്ടീഷനിൽ അലോപ്പതി വളരെ എഫക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതും ഈ ശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ പാടില്ല അതാണ് ഇത് സയൻസിന് നമ്മൾ എവിടെയും ഒരു വാക്ക് തർക്കം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥസത്ത മനസ്സിലാക്കാണ്ട് സങ്കുചിതമായ താല്പര്യം വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കൂ ഡോക്ടർ ഒരു ഗർഭാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ആരോഗ്യം എ
അവിടെയാണ് ഞാൻ മാനസികമായ ഭാവന ഈ ഗർഭിണികൾക്കുണ്ടാവുന്ന മാനസികമായ ആരോഗ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുട്ടിക്ക് ആ കു ആ ഗർഭസമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് മാസം ഈ കുട്ടിക്ക് കൂടി വളരാനുള്ള ചില ഔഷധങ്ങൾ ഈ ഡാഡി മാതികൃതം കല്യാണകൃതം ഇതൊക്കെ കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ശരീരം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അടക്കം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്ന് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ശരീരം വളരാനുള്ള മരുന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് എട്ട് മാസമായ ഈ മസിലിനൊക്കെ ഒന്നും അയവ് സംഭവിച്ച് ഈസിയായിട്ട് പ്രസവിക്കാനുള്ള ചില ഔഷധങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ചില തൈലങ്ങളൊക്കെ പറ്റിക്കൊടുത്ത് നല്ല ഔഷധങ്ങൾ ഈ നെർവനൊക്കെ ബലം കിട്ടാനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ ഔഷധങ്ങളുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിൻ്റെ അതായത് ഗർഭിണിയുടെ മനസ്സ് ദൗഹൃതം എന്ന് പറയും ഗർഭിണിക്ക് രണ്ട് ഹൃദയമുണ്ട് കുട്ടിയുടെ ഹൃദയമുണ്ട് അപ്പൊ ദൗഹൃതം തടുക്കരുത് എന്ന് പറയും അതായത് ഗർഭിണികൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഭർത്താക്കന്മാർ കൊടുത്തോളം എന്നാണ് നിയമം അയർവത് നിയമം ഞാൻ എൻ്റെ ഗർഭിണി ഭർത്താവിനെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ത് ഇന്നൊരു സാരി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ വാങ്ങി കൊടുത്തോളം എന്ന് പറയും അത്ര പോലും ഗർഭിണിക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ ഈ ഓട്ടിസം അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ റിട്ടയറേഷൻ പറഞ്ഞ കുറെ കുട്ടികളുണ്ട് ഇത് ഈ ഏരിയയിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് അത് ഞാനൊരു ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്കിൽ ഞാനൊരു പ്രോജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐറ്റം മെന്റൽ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അമ്മക്കുമാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ടെൻഷനോ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളോ ആണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ബാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഓട്ടിസം പോലത്തെ രോഗം ഉണ്ടാവുന്ന ഐ ടി മേഖലയിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഐ ടി മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് അത് ബാധിക്കും ആ കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ ഡിവിഷൻസി ഡിസീസ് എന്ന് പറയാം അത് ഇന്നൊരു കാരണം ഐ ടി മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് രാവിലെ ആറു മണിക്ക് പോയാൽ വൈകുന്നേരം വരണു ഭാര്യ ഭർത്താവ് രാവിലെ പോകുന്നു പാതിരയ്ക്ക് വരണു ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത ജീവൻ ഗർഭിണികൾ എപ്പോഴും മനസ്സിന് ആഹ്ലാദ സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുന്ന ആരോഗ്യം പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം കുട്ടിയുടെ സർവ്വതോന്മുഖമായ വളർച്ച ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഇമ്യൂണോളജിക്കലായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് പറ്റിയ ഔഷധങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അത് കൊടുക്കും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഗർഭിണികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അതോടൊപ്പം പ്രസവാനും ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വിടും ചെയ്യും പ്രസവത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കും ആ ഗർഭം ശരിക്ക് ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങാനും പിന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനുള്ള ഔഷധങ്ങളുണ്ട് നല്ല ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു പരിചരണം ആയുർവേദത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ കാണുന്നതാണ് പല്ലിനുള്ളവരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും പല്ല് വേദനയും ഓട്ടടയ്ക്കുന്നതുമായ സമയം അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മുതലേ ഈ ഒരു ഇത്രയും അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം നല്ല ഒരു പ്രശ്നമാണ് മെയിൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കാശ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണ് അത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തുടങ്ങും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ കുറച്ച് മനുഷ്യന് കാൽഷ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി വരുന്നു വരുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കുമില്ല ഏഹ് അത് വെയിൽ കൊടുന്നില്ല പിന്നെ ഈ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പോഷകം ചെയ്തതില്ല അതിന് ആ ഒരു ന്യൂനത ഉണ്ട് അതിലുപരി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളുടെ മധുരം ധാരാളം ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേസ്റ്റിനും ഉണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഈ പേസ്റ്റിൻ്റെ പലതും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ മറ്റേ സോഡാക്കാരം അതുപോലെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഈ ഗ്ലാസ് പൊടിച്ച പൊടി അതായത് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് വെച്ച് നോക്കി നോക്കും അതിൽ എഴുതിയിട്ടാവും ഈ ചില്ലിൻ്റെ പൊടി പല്ല് ഏതാണ്ട് തേച്ച പല്ല് വെളുക്കണം അപ്പം ആ പല്ല് വെളുക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഇനാമൽ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അതിൽ ആ ഡിറ്റർജൻറ്റ് നിരോധിച്ച കുറെ സാധനങ്ങളാണ് പലതിലും ഉള്ളത് അപ്പം അത് നോക്കി നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റോ പൽപ്പൊടിയോ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചെന്തെങ്കിലും ഈ ഇനാമൽ അങ്ങോട്ട് പോകും ഈ കുട്ടി സമയം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഒരു നാല് വയസ്സാക്കിയിട്ട് പല്ല് തെപ്പിക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു പല്ല് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ പ്രഷർ എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പം ചെയ്യുന്ന ഈ പേസ്റ്റും പിന്നെ കുട്ടികൾ പേസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഉപയോഗിക്കണം അറിയോ ഒരു ചെറുതൊന്നുമല്ല ഒരു ട്യൂബ്
അതിന് ഒറ്റ വഴി ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മണി പതിനെട്ടരയായി ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കണ്ണടച്ച് കുറച്ച് നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുക പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഈ നർവസ് സിസ്റ്റം സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ചില ഔഷധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളമുണ്ടാവും ഒന്ന് സിമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അമുക്കുരം ബ്രഹ്മി ഇത് ഇതിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് കിട്ടി ഇത് കുറേ ഡെയിലി രാത്രി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങും പിന്നെ ഈ ചില എണ്ണകൾ ഈ തലയിലും കാലിൻ്റെ അടിയിലും തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കല്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഉറങ്ങും പിന്നെ ഉറക്കല്യാമി രോഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നേരിട്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പ്രശ്നം മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കണം അതാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ ഒരു രോഗമായിട്ട് കണക്കാക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുന്ന ആ മാറ്റമാണ് അതൊന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ടെൻഷനിലുണ്ട് മനുഷ്യന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമല്ല ആ എവിടെ ആക്രാന്തം കാണിച്ച് വെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് എന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നും ഇട്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കമില്ലാത്തത് ഡോക്ടർ അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പലർക്കും ഇന്ന് കാണുന്ന ഇതാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ഈ ധാതുക്കൾ ശരീര ശരീരത്തിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ ചെല്ലും ഹലോ ആരോഗ്യ രംഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ എന്റെ പേര് മറ്റത്തുനിന്ന് സിജോ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ എത്ര വയസ്സായി അച്ഛന് നടക്കൊക്കെ ചെയ്യും അദ്ദേഹം ആ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഗ്യാസ് അത് ദഹന ശരിയല്ല അതാണ് കാര്യം അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു ഹിംഗുവാജാതി ചൂർണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊടിയുണ്ട് അത് ഓരോ ടീസ്പൂൺ മൂരിൽ കലക്കിട്ട് കൊടുക്കും രണ്ടു നേരം രണ്ടു നേരം ആ രാവിലെ രാത്രി കൊടുത്താൽ മതി അത് ഉച്ചയ്ക്ക് രാത്രി കൊടുത്താലും മതി അത് ഒരാഴ്ച കഴിച്ചാൽ കുറയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ അപ്പോ മൂത്രത്തിലെ കല്ല് മൂത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഗിഡ്നിയിൽ കല്ല് പിന്നെ ഈ ഗാൾ ബ്ലാഡറിൽ കല്ല് ബ്ലാഡറിൽ കല്ല് പിന്നെ റെയറായിട്ട് ഈ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിൽ അടക്കം ഒരു കല്ല് അതിന് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് സ്ഥലത്താണ് ഈ ഗ്ലാൻഡിൽ ഈ കല്ല് വരിക അത് ഈ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ ഇവിടെ മ്യൂക്കസ് എന്തൊക്കെ ആ ലിക്വിഡിൽ അധികം ഈ ഫോസ്ഫറസ് ഒന്നും അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അത് ബോഡി ഈ ആസിഡിക് ആവും ഈ അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ആ ബോഡി കൂടുതൽ അസിഡിക് ആവുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ ഈ സാധനം ചെല്ല മിക്കവാറും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ബോയിലർ ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ മറ്റേ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അതായത് മറ്റേ കോളകളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര അസിഡ് ഫോസ്ഫോറിക് അസിഡാണ് അതിലുള്ളത് അത് ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം അത്രേ വാട്ടറി വെള്ളമാണ് ഈ കുടിക്കുന്നത് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത് അംബ്ലീറ്റ് അസിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരണം അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യമുണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കും നമ്മൾ ആഹാ നിത്യേന ആഹാരത്തിൻ്റെ വിടാം അപ്പം വെള്ളം ധാരാളം കുടിച്ചാൽ ആ ആഹാരത്തിൻ്റെ അല്ലാതെ തന്നെ ദിവസേന വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞ നേരത്തോളം ബോഡി ഈ ആൽക്കലൈൻ ആക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളുണ്ട് കുറേ ഔഷധങ്ങൾ നല്ല ആളുടെ പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് മാറ്റം ഓരോ ശരീരപ്രകൃതി എന്ത് സ്റ്റോണാണ് എത്രത്തോളം വലിപ്പുണ്ടെന്ന് വെച്ച് വരുന്നത് അത് വല്ലാണ്ട് വലുതായിട്ട് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ വിടാറുള്ളൂ അല്ലാത്ത ചെറുതപ്പം നാലമ്മൊക്കെ സുഖമായിട്ട് മറ്റേ മരുന്നുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അലിയിച്ച് അലിച്ചാണ് ഈ ഇതിനെ അലക്കലൈൻ ആക്കുമ്പോൾ ബോഡി നമ്മൾ ആ സ്റ്റോൺ ഇങ്ങനെ കുറേ ചോറഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് 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 അങ്ങോട്ട് പോകും സുഖമായിട്ട് പോകാറുണ്ട് വല്ലാണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഒരു പതിനാറ് എം എം ഒക്കെ ആയിട്ട് വെസൽ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ പക്ഷെ ഓപ്പറേ കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരിതൊക്കെ മാറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വീണ്ടും പഴയ സർജറിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വീണ
പിന്നെ ഈ ബോയ്ലർ ചിക്കൻ വെജിറ്റബിൾ മിക്കവാറും ഒരുവിധൊക്കെ എല്ലാം കഴിക്കും പക്ഷെ അതിൽ ചില ഈ മറ്റേ കാൽഷ്യം കണ്ടന്റ് കൂടുതലൊക്കെ കേബേജ് തക്കാളി ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം പക്ഷെ അത് ഒഴിവാക്കണമെന്നില്ല ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ എന്താ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബാച്ചിലേഴ്സേ ഈസി ആയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് തക്കാളി ദിവസേന ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ ഇത് എന്നും കഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഉപ്പേരിയാണ് കേബേജ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് കൊത്തി നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാവുന്നത് അത് കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രശ്നം അപ്പൊ അതൊന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാ അങ്ങനെ ഏതിനും ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ ആ ബോൾ ആഹാരത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരില്ല വെള്ളം ധാരാളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇതിൽ ഈ ലിവറിന് ഗാൽബ്ലാറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റോണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോകില്ല കൊളിലിത്യാസം അത് പക്ഷെ ഒരു വിധത്തിലുള്ള വേദനയൊക്കെ വന്നായിട്ട് കുറയും വല്ലാണ്ടതിൻ്റെ വേദന ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ വേണം അത് കഴിയുന്നതിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാതെ കഴിക്കുകയാണ് നല്ലത് കാരണം അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഗാൽബ്ലാറിൽ മുഴുവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആഹാരം ഭയങ്കര പറഞ്ഞാൽ കൊഴുപ്പ് ദഹിക്കില്ല അപ്പൊ കഴിയുന്ന ഞങ്ങൾ മരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നോക്കാറ് വേദന ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കൊള്ള അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും ധാരാളം പേഷ്യൻ്റ് എൻ്റെ എപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സ്റ്റോൺ അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഒരു വേദനയിലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വേദന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അതിന് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതുപോലെ ഇപ്പൊ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പൊ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അത് മിക്കവാറും പറയുന്ന ഈ ഫാറ്റി ലിവർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടപ്പോ പിന്നെ ഈ അരക്ക ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ മറ്റേ അബ്ദമനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാരത്തിൽ വരുന്ന അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് കണ്ടൻ്റ് ഈ മറ്റേ കണ്ടമാനം ഇപ്പൊ ഈ ചേർന്ന ചില ഓയിലുകളുണ്ടോ നമ്മൾ ശരിക്കും വെളിച്ചെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറ്റുക വെളിച്ചെന്ന ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കില്ല അത് തെറ്റായൊരു വ്യാഖ്യാന അത് അമേരിക്കൻ കമ്പനി അവരുടെ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വെളിച്ചം ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തട്ടിപ്പാണ് ഈ സത്യം കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കും വെളിച്ചം നമ്മൾ എത്രയോ കാലഘട്ടമായിട്ട് നമ്മളെ വാർന്നമാർ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം തവിടെണ്ണ അങ്ങനെ അത് അതിലേറെ കേടാണ് എന്തും നമ്മൾ പക്ഷെ പണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നടന്നിരുന്നു അന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാലും അപ്പൊ ആ നടത്തം കുറഞ്ഞ തന്നെയാണ് കുഴപ്പം അപ്പോ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഈ ഓയിൽ ചേർന്ന സാധനങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങളിലെ ചീസ് ബക്കറ ബർഗർ അങ്ങനെ കുറെ ഈ സാധനമാണ് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഫാറ്റി ലിവർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ആഹാരം നമ്മൾ കേരളക്കാർ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ പറ്റി ഒരു വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് പക്ഷെ വിവേകം കുറവാണ് അതാണ് ഒരു കുഴപ്പം കാരണം എന്ത് ശരീരത്തിൽ ഹിതമായി എന്ത് കഴിക്കണം അതൊരു മറ്റേ ഒട്ടും ചിന്തിക്കാതെ വിവേകം ഇല്ലാണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇറച്ചി തന്നെ കഴിക്കുക എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുക എന്ത് ഇറച്ചിയാണ് കഴിക്കുന്ന പോലെ അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ മിക്സിങ് എന്താ അത് കഴിച്ച എങ്ങനെ എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് കഴിക്കാൻ പോകും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ എക്സസൈസ് ഈ ആഹാരത്തിൽ വരുന്ന ചിട്ട എക്സസൈസിന് ചിന്തിച്ചാൽ മതിയില്ല ഇപ്പൊ എക്സസൈസിന് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ജിം എടുക്കും പക്ഷെ ജിം നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മള് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം അനങ്ങാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല വേണം പക്ഷെ ഫാറ്റി ലിവർ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്നത് മറ്റേ പോലെ തരാറേ വേണം അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ യുക്തമായ ഔഷധങ്ങൾ നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കഴിക്കണം പിന്നെ ഈ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ആദ്യം കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് നമ്മൾ കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അത് വെജിറ്റേറിയൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമല്ല വെജിറ്റേറിയൻ വെജിറ്റേറിയൻ നമ്മൾ ഈ പായസം നെയ്യിലുണ്ടാക്കിയ ബേക്കറി ഐറ്റം ധാരാളം കഴിക്കണം അതും കേടാണ് ഉഴുന്ന് വടക്ക് അധികം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു കുഴപ്പമാണ് അപ്പൊ പരിപ്പ് വട അത് ഈ ഒരു ജാതി ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കണം വെജിറ്റേറിയനിൽ തന്നെ നമ്മൾ തൈര് ദിവസേന കഴിക്കാൻ പാടില്ല ആ രാത്രി ഒരു പത്ത് മണി നല്ല
ഒരു സെല്ല് ഇപ്പം ലിവറിലാണെങ്കിൽ ലിവറിൻ്റെ ഒരു സെല്ല് അതിൻ്റെ ആ കർമ്മം ശരിക്കും നടത്തണം അപ്പം അത് ആ കർമ്മം നടത്തണമെങ്കിൽ ആ ലിവർ സെല്ല് അതിൻ്റെ ആ എനർജി ഓരോ സെല്ലിലും ഓരോ എനർജി ഉണ്ട് ആ എനർജി യഥാവണ്ണം അതിലുണ്ടാവുന്ന ആ എനർജി ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് നടക്കുന്ന ഈ ലിവർ സെല്ലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് അപ്പം ഈ സെല്ലിലെ ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ എനർജി അവിടുത്തെ ഒരു മോട്ടറാണ് ആ സെല്ലിൽ ഒരു എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മോട്ടർ അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ വയബിലിറ്റി എന്ന് പറയും ഇത്ര കൊല്ലം ആ സെല്ല് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വൈബിലിറ്റി വേണം അത് വൈബ്രേറ്റ് ഇത് എന്തോ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ വൈബ്രേഷൻ ആൾ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെല്ല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഡൈ ആവും ലൈസിസ് സമ്മതിക്കണം അത് മറ്റേ സെല്ലിനെ ബാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ബോഡി ധാരാളം ഈ കോശത്തിന് ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ രക്ഷിക്കണ്ട പക്ഷേ ചില ശരീരത്തിൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ വൈബ്ര അടുത്ത സെല്ലിൽ ബാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് കോശങ്ങൾ ഒരേ മറ്റുള്ള കോശത്തിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി അതിങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെല്ല് വൈബ്രേറ്റ് വേറെ വിധത്തിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ആ ലിവറിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഒരു ക്യാൻസർ കണ്ടീഷനായിട്ട് മാറി അതിങ്ങനെ സെല്ല് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വളരും ഒരു ഒരു പത്ത് തവണ ഒരു സെക്കൻഡിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുപ്പത് തവണ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊരു ക്യാൻസർ ഗ്രോത്ത് ആ എനർജി വൈബ്രേഷൻ മൈറ്റോകോർഡിയുടെ എനർജിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ വരുന്ന ആൾട്രേഷനാണ് ഈ ക്യാൻസർ സെല്ല് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വൈബ്രേഷൻ ആൾട്ടർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റം വരുന്ന ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചൂട് ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്ന ആ മറ്റേ പി എച്ചിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അതെന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മെൻ്റൽ ടെൻഷൻ പ്രകൃതി പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ കാണിച്ച് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളും ഈ ക്യാൻസറിന് ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതിൽ മാനസികമായ ഭാവത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രസന്ന ആത്മേന്ദ്രിയ മന സ്വസ്ഥയെത്തി അവധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസന്നമായ മനസ്സ് ആദ്യം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് അത് ഇത്ര അധികം ക്യാൻസർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് ക്യാൻസറിന് ആശുപത്രി ഉണ്ടാവുന്നു ക്യാൻസർ രോഗം കീമോതെറാപ്പി അതൊന്നൊക്കെ ചെയ്യണതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആ ഒരു ക്രമീക ചൂട് ക്രമീകരിക്കുക മാത്രമല്ല ഈ ശരീരത്തിൽ പി എച്ച് പല ശരീരത്തിൽ നമ്മളൊരു ഈ ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അത് നോർമലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ധാരാളം അതെല്ലാം ആത്യന്തികമായി ബാധിക്കുന്ന ഈ സെല്ലുല അലവലക്ക് ബാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നാനോ ടെക്നോളജിയിലാണ് നാനോ മെഡിസിനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആയുർവേദം പണ്ടേ നാനോ മെഡിസിനിലേക്കാണ് ആയുർവേദം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നാനോ തലത്തിലാണ് അത് ഈ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഔഷധങ്ങൾ ഏൽക്കുന്ന ഈ ഓരോ കോശത്തിലേക്കാണ് ഏൽക്കുന്നത് ആ കോശത്തിലെ എനർജി മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ എനർജി വൈബ്രേഷൻ ആൾട്ടർ ചെയ്ത് നോർമൽ ആക്കലാണ് ആയുർവേദം മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മറ്റേ നടക്കുന്നത് അത് അത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിടാം ഈ രുദ്രാക്ഷം നമ്മൾ ഈ രുദ്രാക്ഷത്തിൻ്റെ ആ ബാഹ്യമായിട്ട് കുറേ കുഴിയും തൊക്കെ വേണം ഈ രുദ്രാക്ഷം നമ്മുടെ തലച്ചോറും എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് രുദ്രാക്ഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറ് പോലെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ ആ കുഴികളും തൊക്കെയാണ് ഈ രുദ്രാക്ഷമാണ് നമ്മൾ തലച്ചോറുള്ള അസുഖത്തിന് ഔഷധമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ തലച്ചോറ് വളർന്ന ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് എന്നാണ് രുദ്രാക്ഷം ഒരു ഇതില്ല ഈ ഒരു സെല്ല് ഇങ്ങനെ വൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് രുദ്രാക്ഷം ആവുന്നതിൻ്റെ ആ എനർജി അത്ര എനർജി വൈബ്രേഷൻ അതും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് സെല്ല് വളരുന്നതിൻ്റെ ആ വൈബ്രേഷൻ ഈക്വലാണ് ഇതാണ് ആയുർവേദം ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ മനനം ചെയ്ത് അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരോ ഔഷധങ്ങൾ ഇന്ന രോഗത്തിലാണ് ആയുർവേദം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഹ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഔഷധങ്ങൾ പക്ഷേ അതേസമയം അതേപോലെ തന്നെ അടയ്ക്കാം അടയ്ക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അടയ്ക്കൽ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അടയ്ക്കിരിക്കുക അതിൻ്റെ മാസ് പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ ഈ എനർജി ഇല്ലാതെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈ മൂന്ന് എനർജിയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വാർക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു സാത്മ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ്ഡ് വൈബ്രേഷനാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓരോ സെല്ലിലും ജീവൻ നിലനി
ഒന്നും ചെയ്യാല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഇനി ഡെലിവറി മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്താ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഔഷധമല്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മരുന്നുകളും പേഷ്യൻ്റ് നല്ല തൃപ്തിയായി നല്ല സുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അവിടെ മാനസികമായ ഭാവന എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ രോഗികൾക്ക് അത്യാവശ്യം യോഗി മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ കൊടുക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആഹാരത്തിൻ്റെ ചാർട്ട് എഴുതി കൊടുക്കും രാവിലെ ഇന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്നത് രാത്രി ഇന്നത് അങ്ങനെ കഴിക്കണം ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം അത് രോഗ രോഗം വരാം നമ്മൾ എനിക്കും പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് അതാ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം വളരെ ഒരു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടും എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അത്ര അധികം മാരകമായ കണ്ടീഷനാണ് കുന്നങ്ങളും നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആശുപത്രി ഇവിടെ ഒക്കെ തിരക്കാം ആശുപത്രി രോഗം കുറയല്ല വേണ്ട ആൾക്കാർ രോഗികൾ കൂടുതലാവുക വേണ്ട അപ്പോൾ അത്ര അപ്പോൾ ആഹ രാവിലെ നമ്മളൊരു ഒരു കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി രാവിലെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അധികം മുളകും പുളി ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നീ കഞ്ഞി കഴിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് കഞ്ഞി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറും ചോറിൻ്റെ രണ്ടരട്ടി വെജിറ്റബിൾ ധാരാളം അവിയിലോ ഓലനോ ധാരാളം വെജിറ്റബിൾ അതിൽ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളകോ എന്താ വേണമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അത് അര വയറിൽ കഴിക്കാൻ പാടും രണ്ട് ചപ്പാത്തി പിന്നെ വെച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം പിന്നെ ദിവസം ഒരു പത്തിരുപത് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും നീ നിരീശ്വരവാദിയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ണടച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആ പള്ളിയിലോ അമ്പലത്തിൽ എവിടെ വെച്ച് പോയിട്ട് ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത്രയും ചെയ്ത സമ്പൂർണ്ണം സമ്പൂർണ്ണം ഒരു വിധം പിന്നെ കുറച്ചൊന്നും നടക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും സ്കൂട്ടറും കാര്യം വരുന്നത് അവർ പത്ത് മിനിറ്റ് നടക്കേണ്ടവർത്ത് നമ്മൾ സ്കൂട്ടർ ദിവസേന ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന ഒരു പരിധി വരെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നമ്മൾ ആരോഗ്യം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ തത്വം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് പഠിപ്പിക്കുക ഇല്ല നമ്മുടെ ഞാൻ നമ്മൾ ഈ എൻ്റെ അവിടുത്തെ ആശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മളൊരു ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനം അല്ല ബിസിനസ് അല്ല നമ്മളൊരു ആയുർവേദം ഞാൻ ആയുർവേദം ഒരു ബിസിനസ് അല്ല ആയുർവേദം ഒരു പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു സാ ശാസ്ത്രമല്ല സർവഭൂതാനുകമ്പയ ശിഷ്യബോ ദത്തവാൻ ഷഡ്ബിയോ എന്നാണ് പറയുക അതായത് ആയുർവേദം പുന അർത്ഥയെ പുനർ ആയുർവേദം പഠിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അത് കാശ് ഉണ്ടാക്കുള്ള സയൻസ് അല്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മൾ സൗജന്യമായിട്ട് ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് രോഗികൾ വരും അവർക്ക് ആരോഗ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട ഔഷധങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അവിടെ എൻ്റെ ജൂനിയർ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ അത് പഠിക്കാനുള്ള നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ധർമ്മമാണ് ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചികിത്സ ഒരു ധർമ്മമാണ് അവിടെ രോഗിയുടെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമൂഹ്യപരമായും കുടുംബപരമായുള്ള ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നാണ് ആയുർ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ തത്വം അവിടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും നമ്മളൊരു ഹോളിസ്റ്റിക് നേച്ചർ സമഗ്രമായൊരു ദർശനമാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു ദർശനമാണ് ജീവിതശൈലിയാണ് ആയുർവേദം അതിനൊരു സമഗ്ര ദർശനം എന്നാണ് പറയുക ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് ആയുർവേദം അത് നല്ല എവിടുന്ന് ഏത് കാര്യം നല്ല കാര്യം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഏതാ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഒഴിവാക്കുന്ന ആയുർവേദത്തിൻ്റെ തത്വം അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻസർ ഇന്നത്തെ ഞാൻ പറയും ക്യാൻസറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലിവറിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് യൂട്രസിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ബ്ലാഡറിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ബ്രെയിനിൽ ഈ ക്യാൻസറിനെ ഓരോ ക്യാൻസറായിട്ട് മാറുകയല്ല ഈ ക്യാൻസറിനെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എല്ലാം ഒരേ ചികിത്സ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഈ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ ഏൽക്കാവുന്ന അപ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷൻ വലിയ കീമോക്കി കൊടുക്കുന്ന ഔഷധം ആയുർവേദ ഈ ഡ്രഗ് നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ചെടിയുടെ ഒരു കെമിക്കൽ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ചില അതിക്കില് ഈ മറ്റേ കീമോക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ വേറൊന്ന് ഈ കീമോ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒപ്പം ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളും ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിൽ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അമല ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കമ്പൈൻഡ് അവിടെ കുട്ട സാറിൻ്റെ ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് ഈ അനിമൽ സ്റ്റഡി അവിടെ അപ്പോൾ അവർ കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ആയുർവേദ ഔഷധം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ആ കീമോതെറാപ്പി
കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക